Doncs avui hem presentat aquesta setena edició dels Premis Dona TIC, uns premis doncs, que enguany els hem presentat abans. Sempre ho fèiem allò al final d'any, d'estiu, diguéssim, era complicat per les dones doncs, presentar-se. Per tant, ara, doncs, aquests mesos, aquests dos mesos que tenim pel mig, doncs, el mes d'abril fins al maig, mitjans de maig, totes aquelles dones que vulguin es podran presentar en aquestes 10 categories de premis. Primer, el que s'hauria de fer és, des de parvulari, introduir el pensament computacional des de parvulari perquè els nens i les nenes aprenguin a solucions tecnològiques en els problemes. Segon, un canvi radical a formació al professorat, un canvi radical en el magisteri i un, sobretot voluntat política. Voluntat política des de totes les conselleries per canviar aquesta tendència de que les nenes veuen els, les carreres STEM i les carreres tecnològiques com una cosa de nens. El Pla de Natic té un eix que parla de que les dones també han d'estar en càrrecs directius de les empreses. No? I això ho podem fer de dues maneres, o ajudant-la quan estan a les dins l'empresa o fomentant l'emprenedoria. És a dir, aquelles dones que tinguin una startup no? i vulguin crear empresa i vulguin ser en un, en un futur doncs, una empresa empleadora, ho puguin fer. I per això hem obert una línia d'ajuts de mig milió d'euros per aquelles dones que faci entre un i tres anys que tenen empresa tecnològica i que el 50% estigui en mans de dones i puguin accedir. Donarem tiquets entre 15 i 35 mil euros perquè puguin destinar doncs, a qualsevol tipus de projecte que demanarem evidentment una memòria i així doncs, per fer pilotatge de, de productes, per poder fer una, un pla de comunicació, per poder contractar, per poder llogar un local, per tant animar a presentar-se. Soc l'Anna Navarro Descals, soc d'Olot eh, i visc a Estats Units fa uns 30 anys. Soc vicepresidenta d'una empresa que es diu Netap, que fem eh, emmagatzament de dades. I us he de dir que jo soc d'Olot i que hi ha moltes anes en el món que si jo, sent d'Olot i vaig estudiar filologia, he entrat en aquest món i he tingut aquest èxit, vosaltres també ho podeu fer.